Welcome to Ilmgai YouTube channel. In this video, you are going to learn 30 plus commonly used slangs and abbreviations on social media. So, if you are a social media user, then you have in me se bhosi slangs ya abbreviations apni chats mein, conversations mein, messages mein kahi na kahi zarur dekhi hongi. Lekin aap unko dekhte confused ho jate kyunki aapko unka meaning nahi aata. ये आपको ये नहीं पता कि वो किस तरह यूज होती हैं सम टाइम हमें अगले की बात इसी वजह से समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसमें वो कोई ऐसा वर्ड यूज कर जाते हैं जिसका हमें आईडिया नहीं होता कोई ऐसी स्लैंग यूज कर जाते हैं या कोई ऐसी एब्रिविएशन यूज कर जाते हैं जिसका हमें मीनिंग नहीं आता सो so, ये वीडियो देखने के बाद आप तकरीबन सभी स्लैंग्स जो आजकल सोशल मीडिया पे यूज हो रही हैं वो सीख चुके होंगे अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि आपको مزید इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहे फर्स्ट वन इज क्रश इट इसका मीनिंग ये यूज ये है कि व्हेन समवन इज डूइंग पर्टिकुलरली वेल ऑन समथिंग जब कोई पर्सन कोई काम बहुत अच्छे से कर रहा होता है कोई काम कोई जॉब जो जो बहुत अच्छे से कर रहा होता है देन दैट मींस he is crushing it okay face palm face palm when someone does or says something that is unbelievably stupid jo bahut kuch stupid baat keh deta hai person then hum usko kehte hain hum matlab uske liye face palm emoji bhi use kar lete hain and sometime hum simply ye bhi likh dete hain face palm fam short for family refers to a person or a group of people you consider family ये आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो भी जो अपने फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए यूज़ कर रहे होते हैं हेई फैम और इस तरह के टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं सो ये सोशल मीडिया पे भी यूज़ होती है और रियल लाइफ में भी अगर आप अपनी फैमिली के लिए कोई शॉर्ट टर्म यूज़ करना चाहिए तो आप उसको फैम कह सकते हैं स्ले इफ़ यू डू समथिंग एक्सेप्शनली वेल इफ यू डू समथिंग एक्सेप्शनली वेल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं स्ले राइट इमोजी क्लियर बता रही है कि ये कैसे यूज होगा इट मी जब मैं यूजली देखो होगा मीम्स में या इस तरह आ, जो होते हैं चीज उसमें यूज हुई होती है इट मी वो हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हम किसी एक चीज को या किसी एक पर्सन को अपने साथ रिलेट कर रहे होते हैं यूज वेन समन कैन रिलेट टू समथिंग यूजली अकर्ट और मीम ओके कोई कोटेशन हो या मीम हो या कोई ऐसी चीज हो कोई ट्वीट हो और अगर वो आपसे रिलेट कर रहे हैं तो आप वहां पर लिख देंगे इट मी लेट समथिंग दैट इज एक्साइटिंग और एक्सीलेंट ये आपने बहुत अब इसका सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा यूज होता है बहुत कॉमनली यूज है ये लिट ये यूज होता है कि कोई चीज बहुत अच्छी एक्साइटिंग होती है उसके लिए राइट right? हम ये कह सकते हैं लास्ट नाइट द पॉरी वॉज लिट मतलब लास्ट नाइट जो पार्टी थी वो बहुत एक्सीलेंट थी बहुत आला थी राइट स्कॉड गोल्स अटम यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट यू वुड लाइक योर ग्रुप टू बिकम और अचीव ये आपने यूजली देखा होगा स्कॉट गोल्स भी होता है समटाइम लोग ब्रदर गोल्स भी कह देते हैं इस तरह ये यूज होती है तो ये इसलिए यूज होती है कि कोई चीज या कोई अगर हम हमारा कोई गोल होता है उसको हम अचीव करने के लिए कहते हैं और हम एक टीम है हम दोस्तों की एक टीम है या वर्कर्स की एक टीम है तो हम कह देते हैं कि दिस इज स्कॉट गोल्स राइट स्कॉट गोल्स सेवेज When someone or something is extremely harsh, often used as a praise. ठीक है यह आपने देखा होगा बहुत जगह पर यूज होता है कि um, एक, एक हार्श वे में समटाइम जोक भी किया जाता है तो उसके लिए भी यूज होता है सेवेज राइट right? तो इसका यूज भी बहुत ज्यादा है आजकल सोशल मीडिया पे और इसको यूजली प्रेज के तौर पर भी यूज किया जाता है वैसे अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि बहुत हार्श होता है बहुत वायलेंट पर्सन के लिए यूज किया जाता है लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे इसको यूज किया जाता है वायलेंट इन अ फनी वे ठीक है जब मतलब कोई बहुत आ, किसी ने बहुत तगड़ा जोक लगा दिया किसी पे तो हम वहां पे कह देते हैं कि सेवेंज ऑन फ्लिक ऑन फ्लिक ऑन पॉइंट ऑन पॉइंट ठीक है जब हम कोई बात करते हैं और वो बहुत आ, जिसको कहते हैं कि परफेक्ट होती है हमारी बात तन हम यूज करते हैं ऑन फ्लिक एल एम एल सो इसकी फुल फॉर्म है लॉफिंग माई ए Beep beep of, right? So I don't want to say that word here, oh, but you understand well. It is used in reaction to something considered extremely funny. अब आपने ये specially बहुत सी memes में देखा होगा कि ये word ये term used होती है. So इसका मतलब है laughing my a beep beep of. Slide into someone's DM. Slide into someone's DM. The practice of randomly sending a DM to someone. मतलब ऐसे रैंडमली को सामने आकर और उसको हम डीएम कर देते हैं यू you नो know, होते हैं ऐसे लोग सो so, नीचे एक पिक्चर भी है जिसमें बताया जा रहा है स्लाइड इन टू योर डी एम और पर्सन इज जस्ट वो जा रहा है कहीं ना कहीं किसी के डीएम में घुसता ही जा रहा है so, उसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइड इन टू सम डी एम क्लिक बेट द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ प्रोवोकेटिव टाइटल विद द सोल पर्पज ऑफ ड्राइविंग क्लिक्स 
क्लिक बेट होती कि हम अपने जो टाइटल होता है या पिक्चर होती है उसमें कोई ऐसी ऐसे वर्ड लिखते हैं ऐसे कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जो बहुत हद तक पर्सन को एंगेज करते हैं अपनी तरफ और वो उस पर जरूर क्लिक कर देते हैं उसको कहते हैं क्लिक बेटिंग डी एम या पी एम ये आपने जरूर देखा होगा यूजली कमेंट बॉक्स में इसको यूज़ किया जाता है और कहा जाता है कि डी एम प्लीज डी एम प्लीज और मैंने देखा कि लोगों को समझ नहीं आ रही थी ये क्या होता है तो सो डी एम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज और इसी के साथ मिलती जुलती टर्म है पी एम मतलब प्राइवेट मैसेज ओके सो डायरेक्ट मैसेज या प्राइवेट मैसेज वो होता है कि जो uh, जिसको लोग नहीं देते जो हम प्राइवेट uh, चैट में करते हैं ओके बेसिकली ये टर्म ज़्यादातर ट्विटर या इंस्टाग्राम पे यूज़ की जाती है और जो फेसबुक है उसके लिए हम इनबॉक्स यूज़ करते हैं लेकिन अब लोग उसके लिए भी डीएम यूज़ करते हैं और कुछ लोग इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं एम टी मॉडिफाइड ट्वीट यूज़ इट वैन यू नीड टू एड समथिंग टू योर प्रीवियस ट्वीट अब ट्विटर पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि देर इज़ नो ऑप्शन ऑफ एडिटिंग अ ट्वीट ट्वीट एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता राइट तो हमने उसको मॉडिफाई करना होता है अगर उस ट्वीट में हमने कुछ ऐड करना है तो हम उसको लिंक नीचे करके और उसके ऊपर जो हमने मॉडिफिकेशन करनी होती है वो हम ऊपर ऐड कर देते हैं तो उसको कहते हैं मॉडिफाइड ट्वीट आर टी री ट्वीट वैन यू एस्क सम वॉन्ट टू री ट्वीट योर ट्वीट आर टी ये यूजली आपने देखा होगा ट्विटर पर यूज़ होता है आर टी प्लीज आर टी प्लीज दैट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि री ट्वीट कि मुझे मेरी जो ट्वीट है इसको री ट्वीट करें इसको दोबारा ट्वीट करें बी आर बी बी राइट बैक बी राइट बैक क्लियर है Easy है BTS टी एस बिहाइंड द सीन्स बिहाइंड द सीन्स वैन यू आर गिविंग योर फॉलोअर्स अब बिहाइंड द सीन लुक एट वॉट योर ब्रांड इज डॉइंग अब ये आ, कोई फिल्म हो सकती है कोई आ, वेब सीरीज मतलब कोई भी ऐसी चीज़ कोई भी आप कैसा कंटेंट हो सकता है जो आपने क्रिएट किया है लेकिन आप उसका बिहाइंड द सीन बता रहे हैं कोई आपकी प्रोडक्ट हो सकती है जिसका आप बिहाइंड द सीन बताते हैं कि इसके पीछे क्या क्या कुछ हुआ है इसको बनाते वक्त बी टी डब्ल्यू बाय द वे By the way, आई डी सी आर डोंट केयर आर डोंट केयर ये मुझे इसके लिए यूज़ होती है जो स्क्रीन पे है सामने डी वाई के डिड यू नो डिड यू नो बिफोर टेलिंग सम फन फैक्ट बिफोर टेलिंग सम फन फैक्ट यूजली फन फैक्ट के लिए यूज़ होते हैं डिड यू नो मतलब अब आप कुछ बता रहे हैं और आप कहते हैं कि आपको ये पहले पता था और उसमें आप ये यूजली सोशल मीडिया पर यूज़ हो रहा है फॉर टेलिंग सम फन फैक्ट आई डी के आई डोंट नो आई डोंट नो ठीक है आप नहीं जानते एन यू से आई डी के ए एस ए पी इसको समाइम एस एफ भी कहा जाता है एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी मुमकिन हो जितना जल्दी हो सके एफ वाई आई फॉर योर इंफॉर्मेशन फॉर योर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशनल एब्रीविएशन समाइम इट इज़ यूज इन फन इफ ए हम कह देते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन और नीचे कुछ अपना को फन इफेक्ट बता देते हैं कुछ ऐसा बता देते हैं सो आपने इसका यूज़ भी जरूर देखोगे सोशल मीडिया पे एच टी एच हेयर टू हेल्प और हैप्पी टू हेल्प जे के जस्ट खेड इन जस्ट खेड इन जब आप मजाक कर रहे होते हैं और समाइम ये होता है मजाक कर रहे हो तो नेक्स्ट पर्सन उसको सीरियस ले जाता है देन आप कहते हैं जस्ट खेड इन एल ओ एल लॉफिंग आउट लाउड लॉफिंग आउट Loud. MFW, my face when, my face when. अब आप ये यूजली आपने मीम्स में देखा होगा इसको यूज़ किया जाता है कि जब आप कह रहे होते हैं कि मतलब मेरा फेस इस तरह हो जाता है फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन जिस तरह इसमें लिखा हुआ माई फेस वन सम वन टॉक्स बैक टू अ टीचर ओ स्नैप मतलब आप उस पर हैरान हो रहे हैं सो ये आपका फेस का एक्सप्रेशन बताने के लिए होता है जब आप किसी एक खास सिचुएशन के बारे में बात करते हैं टी एफ डब्ल्यू That feeling when used for sharing a relatable experience, used for sharing a relatable experience. ठीक है नीचे भी एक लिखा हुआ है दैट फीलिंग वन नो जी एफ दैट फीलिंग वन नो जी एफ सो इसको इस वे में यूज़ किया जाता है कि उस वक्त आप क्या फील करते हैं जब इस तरह का कोई एक्सपीरियंस होता है आपका एस एम एच शेकिंग माई हैट Used to express shock or disappointment. जब आप बहुत ज़्यादा shocked होते हैं या disappointed होते हैं तब आप use करते हैं ये वाला और ये face palm के साथ भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते इसके लिए emoji भी ये use होती है face palm वाली TBH, to be honest, to be honest. To be honest. मतलब जब आप कहते हैं सच कहूँ तो मतलब सच्चाई ये है या सच कहूँ तो then you say to be honest. T I L. Today I learned. Today I learned. And B D. No big deal, no big deal. कोई बड़ी बात नहीं जी टी जी गट 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 जब आप कहते हैं कि मुझे अब जाना है मुझे जाना पड़ेगा 
देन यू से जी टी जी गेट टू गेट सो हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है अगर ये आपके लिए हेल्पफुल थी तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हम वापस आपके पास आएंगे कुछ एजुकेशनल कंटेंट के साथ टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़